காவலாளியே திருடர் என்பதை உச்சநீதிமன்றமே ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக தான் தெரிவித்த கருத்துக்கு மன்னிப்பு கோருவதாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி தெரிவித்துள்ளார் ரஃபேல் மறுசீராய்வு மனுக்களை உச்சநீதிமன்றம் விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொண்டது குறித்து கருத்து தெரிவித்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி காவலாளியே திருடர் என்பதை உச்சநீதிமன்றம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக கூறினார் இதை எதிர்த்து பாரதிய ஜனதா எம்பி மீனாட்சி லேகி உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடுத்தார் இந்த வழக்கில் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்த ராகுல்காந்தி தனது கருத்து தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டதாகவும் அதற்காக வருத்தம் தெரிவிப்பதாகவும் கூறினார் இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் அமர்வு முன்பாக இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மீனாட்சி லேகி சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் முகுல் ரோஹத்கி ராகுல்காந்தி தனது இருபத்தி இரண்டு பக்க பிரமாண பத்திரத்தில் எந்த இடத்திலும் மன்னிப்பு கோரவில்லை என்றும் தனது கருத்தை நியாயப்படுத்தவே ராகுல்காந்தி முயன்றிருப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் அப்போது நாங்கள் எப்போது காவலாலேயே திருடர் என கூறினோம் என்று தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் ராகுல்காந்தி தரப்பு வழக்கறிஞர் அபிஷேக் மனு சிங்வியை நோக்கி கேள்வி எழுப்பினார் அனைவரும் தவறு செய்பவர்கள்தான் என்றும் ஒருமுறை தவறு செய்தால் அதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டுமென்றும் நீதிபதி எஸ் கே கவுல் தெரிவித்தார் இதையடுத்து ராகுல்காந்தியின் கருத்திற்கு தான் மன்னிப்பு கோருவதாக ராகுல் தரப்பு வழக்கறிஞர் அபிஷேக் மனு சிங்வி கூறினார் அப்போது உங்கள் பிரமாண பத்திரத்தில் எந்த இடத்தில் இது உள்ளது என தலைமை நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார் அதற்கு பதிலளித்த சிங்வி வருத்தம் என்பதே மன்னிப்பு போலதான் என்றும் இதனை சரி செய்து தங்களது புதிய பிரமாண பத்திரத்தை வரும் திங்கட்கிழமை தாக்கல் செய்வதாகவும் தெரிவித்தார் இதையடுத்து வழக்கு விசாரணையை மே ஆறாம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர் புதுச்சேரி அரசு நடவடிக்கைகளில் தலையிடும் துணைநிலை ஆளுநரின் அதிகாரத்தை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது புதுச்சேரி மக்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி என முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தீர்ப்பை வரவேற்றுள்ளார் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி இடையே தொடர்ந்து அதிகார மோதல் இருந்து வரும் நிலையில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச அதிகாரத்தில் துணைநிலை ஆளுநர் தலையிடலாம் என மத்திய அரசின் உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு வெளியிட்டது புதுச்சேரி அரசு அதிகாரிகளிடமிருந்து துணைநிலை ஆளுநர் ஆவணங்களை கேட்டுப் பெறலாம் எனவும் அந்த அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் புதுச்சேரி ராஜ்பவன் தொகுதி எம்எல்ஏவான லட்சுமி நாராயணன் ஆளுநர் அதிகாரத்தை எதிர்த்தும் மத்திய அரசின் உத்தரவை ரத்து செய்ய கோரியும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசின் செயல்பாடுகளில் ஆளுநர் கிரண்பேடி இடையூறு செய்து வருவதாக அவர் மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார் இதேபோல் அந்த வழக்கில் பிரமாண பத்திரத்தை தாக்கல் செய்த கிரண்பேடி யூனியன் பிரதேச அதிகார வரம்பிற்குள் தாம் செயல்படுவதாக விளக்கமளித்தார் இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கிய உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி மகாதேவன் யூனியன் பிரதேச அரசின் நடவடிக்கைகளில் தலையிடும் வகையில் துணைநிலை ஆளுநருக்கு அதிகாரம் உண்டு என்ற மத்திய அரசின் அரசாணையை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார் இதன் மூலம் முதலமைச்சரின் அன்றாட அலுவல்களில் தலையிடவும் கோப்புகளை பார்வையிட்டு நேரடியாக உத்தரவிடவும் துணைநிலை ஆளுநருக்கு அதிகாரம் இல்லை என்பது உறுதியாகியுள்ளது வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த தீர்ப்பு புதுச்சேரி மக்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி என முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வரவேற்றுள்ளார் தீர்ப்பு பற்றி கருத்து தெரிவித்துள்ள துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி புதுச்சேரி மாநில வளர்ச்சிக்கு உறுதியான முடிவெடுக்கும் திறன் பெற்றவர் அவசியம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் அதே சமயம் காங்கிரஸ் ஆட்சி செய்யும் மாநிலங்களில் ஆளுநரை கொண்டு அடக்குமுறையை ஏவும் மோடி அரசுக்கு இந்த தீர்ப்பு ஒரு பாடம் என காங்கிரஸ் கட்சியினர் கூறி வருகின்றனர் ஊழியர்கள் எட்டு பேர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டதை ரத்து செய்ய மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளதால் ஆறு மணி நேரம் நீடித்த முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை எந்தவித முடிவும் எட்டப்படாமலேயே முடிவடைந்தது சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் நிரந்தர பணியாளர்கள் பணியில் இருக்கும் போதே ஒப்பந்த பணியாளர்களை அதிக சம்பளத்திற்கு பணியமர்த்தியதாக தெரிகிறது இதற்கு நிரந்தர பணியாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது மட்டுமின்றி சம்பள பிடித்தம் வாகனம் நிறுத்துவதற்கு கூடுதல் கட்டணம் உள்ளிட்டவை பற்றி கேள்வி எழுப்பினர் இந்த கோரிக்கைகளை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் நிறைவேற்றாததால் ஊழியர்கள் எட்டு பேர் சேர்ந்து பணியாளர் சங்கம் ஒன்றை தொடங்கினர் இதனால் அவர்களை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் பணியிடை நீக்கம் செய்திருந்த நிலையில் போராட்டம் நடத்தியதால் அவர்களை பணி நீக்கம் செய்தது இதனை கண்டித்து மற்ற ஊழியர்களும் போராட்டத்தில் இறங்கியதால் நேற்று மெட்ரோ ரயில் சேவை பாதிக்கப்பட்டது மெட்ரோ ஊழியர்களுடன் சென்னை குரலகத்தில் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது தொழிலாளர் நலத்துறை உதவி ஆணையர் ஜானகிராமன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த பேச்சுவார்த்தையில் மெட்ரோ ரயில் நிர்வாக அதிகாரிகள் சிஐடியு மாநில தலைவர் சவுந்தரராஜன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் 
சுமார் ஆறு மணி நேரம் நீடித்த இந்த பேச்சுவார்த்தையில் எட்டு பேர் பணி நீக்கத்தை ரத்து செய்ய மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் மறுத்தது இதனால் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை எந்தவித உடன்பாடும் ஏற்படாமல் முடிவடைந்தது வேலைநிறுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு இரண்டு தரப்பும் ஏதேனும் ஒரு மாற்று யோசனை முன்வைத்து வாருங்கள் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் எங்களை பொறுத்தவரையிலே அரசு தொழிலாளர் துறை முன்வைக்கக்கூடிய அறிவுரையை ஆலோசனையை மாற்று யோசனையை நாங்கள் சிந்திக்க தயார் எங்களுடைய தொழிலாளர்கள் கலந்து பேசி ஏற்க தயார் என்று நாங்கள் சொல்லிவிட்டோம் நிர்வாகம் எந்த மாற்றமும் செய்ய முடியாது என்று சொல்லியிருக்கிறது ஆகவே போராட்டம் தொடர்கிறது பேச்சுவார்த்தையும் நாளை மீண்டும் நாலு மணிக்கு நடைபெறும் நாளை நடைபெறும் பேச்சுவார்த்தையிலும் உடன்பாடு ஏற்படாவிட்டால் தங்களது போராட்டம் தொடரும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் அது மட்டுமின்றி முப்பத்தி ஆறு மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் போராட்டம் காரணமாக தற்போது வெறும் ஆறு ரயில்கள் மட்டுமே இயக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் அந்த ஆறு ரயில்களும் முறையான பயிற்சி இல்லாதவர்களை கொண்டு மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் இயக்கி வருவதாக சவுந்தரராஜன் குற்றம் சாட்டினார் அதே சமயம் தொழில்நுட்ப கோளாறு சரி செய்யப்பட்டு வழக்கம்போல் ரயில்கள் இயக்கப்படுவதாக மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே மெட்ரோ ரயில் ஊழியர்களை போராட்டக் களத்திற்கு தள்ளியிருப்பது கவலை அளிப்பதாக திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படாமல் ஊழியர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு சுமூக தீர்வு காண வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் அரவக்குறிச்சி திருப்பரங்குன்றம் உள்ளிட்ட நான்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவோரின் வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை நிறைவடைந்தது திருப்பரங்குன்றத்தில் அதிமுக திமுகவினரிடையே கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் பதற்றம் நிலவியது அரவக்குறிச்சி திருப்பரங்குன்றம் ஓட்டப்பிடார மற்றும் சூலூர் சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறுகிறது இந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடுவோரின் வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை இன்று நடைபெற்றது முன்னதாக திமுக வேட்பாளர் டாக்டர் சரவணன் வேட்புமனு பரிசீலனைக்கு வந்தபோது மனுவில் இருவேறு மாறுபட்ட தகவல்கள் உள்ளதாக சுயேட்சை வேட்பாளர் ராஜன் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் இதனால் அரை மணி நேரம் பரிசீலனை தாமதமானது தொடர்ந்து அதிமுக வேட்பாளர் முனியாண்டி மனு பரிசீலனைக்கு வந்தபோது அவருக்கு இரண்டு இடங்களில் வாக்கு இருப்பதாக கூறி எதிர்ப்பு கிளம்பியது திமுக அமமுகவினர் அதற்கான ஆதாரங்களை காண்பித்து வாக்குவாதம் செய்தனர் இருதரப்புக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் அங்கு பதற்றமான சூழல் நிலவியது வாக்குவாதம் முற்றியதால் தற்காலிகமாக வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை நிறுத்தப்பட்டு நிலைமை கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது முனியாண்டி அவர்கள் அதிமுக வேட்பாளர் முனியாண்டி அவர் மனு எடுத்த உடனே அப்செக்ஷன் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் எந்திரிச்சோம் என்ன அப்செக்ஷன்னா முனியாண்டிக்கு ரெண்டு ஓட்டு இருக்கு பாகம் இரநூறு பாகம் நூறு நூற்றி நாற்பத்தேழு சட்டப்படி வந்து இது தவறு இவர் இதே மாதிரி ரெண்டு ஓட்டு வச்சு ரெண்டு உள்ளாட்சியை சந்திச்சிருக்காரு இப்போ இந்த தேர்தலையும் சந்திக்கிறாரு இது சட்டம் இது சட்டப்படி தவறான ஒன்று இந்த அப்செக்ஷனை ரைஸ் பண்ண விடாம ஆளுங்கட்சி வேட்பாளர் முனியாண்டியும் அவர் சார்ந்த வக்கீலையும் ஆளுங்கட்சியினரை வந்து ஆர்வம் மிரட்டி அக்செப்டட் எழுத வைக்கிறாங்க ஃபார்மில் அதை தட்டி கேட்ட எங்களை எல்லாமே வந்து அடிக்கிறதுக்கு வர்றாங்க இது அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணணும் ஆர்வம் மேலேயும் தேர்தல் ஆணையத்தில் நாங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் தரப்போம் அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணும் ஏன்னா வந்து சட்டப்படி டபுள் ஓட்டு இருக்கவே கூடாது அதை வச்சு ஒரு வேட்புமனு ஏற்கிறாங்கன்றது ஜனநாயகத்தை முற்றிலும் குழுதோண்டு புதைக்க வண்ணமாக இருக்குது இறுதியாக திருப்பரங்குன்றத்தில் போட்டியிட அறுபத்தி பேர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில் அதில் திமுக அதிமுக வேட்பாளர்கள் உட்பட நாற்பத்தி பேரின் வேட்புமனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன எஞ்சிய பத்தொன்பது பேரின் மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன ஓட்டப்பிடாரம் தனி தொகுதியில் போட்டியிட நாற்பத்தி ஒரு பேர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில் அவற்றில் இருபத்தி மூன்று பேரின் மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன மாற்றுத்திறனாளி வேட்பாளர் உதயச்செல்வன் உட்பட பதினெட்டு பேரின் வேட்புமனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன முதன்முறையாக இரு கண்களும் தெரியாத மாற்றுத்திறனாளி வேட்பாளர் ஒருவரின் வேட்புமனு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஜாதி அடிப்படையிலும் இடஒடு அதி இடஒதுக்கீடு அடிப்படையிலும் வந்து சீட்டு ஒதுக்குறாங்க தொகுதிகள் ஏற்ப எங்களுக்கு மாற்றுத்திறனாளிக்கும் சில தொகுதிகளில் நிற்கலாம்னு சொல்லி எங்களுக்கு எங்களுக்கு நாங்கள் தொகுதியை வந்து கேட்குறோம் இந்த தொகுதியில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நிற்கலாம் அப்படின்றதுக்கு எங்களுக்கு வந்து இந்தந்த தொகுதியை அறிவிக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் இதை கேட்குறோம் இதை ஒரு பரிசீலனையில் கோரிக்கையாக நாங்கள் வைக்கிறோம் அரவக்குறிச்சியில் தொன்னூற்றி ஒரு வேட்புமனுக்களில் அறுபத்தி எட்டு மனுக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு மீதமுள்ள இருபத்தி மூன்று வேட்புமனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன இதேபோல சூலூர் தொகுதியிலும் அதிமுக திமுக உள்ளிட்ட முக்கிய கட்சிகளின் வேட்புமனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன 
இதனிடையே தலைமை செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாகு நான்கு தொகுதி வாக்குப்பதிவின் போது ஐம்பது சதவீத வாக்குச்சாவடிகள் காணொலி காட்சி மூலமாக கண்காணிக்கப்படும் என்று கூறினார் நாளை மறுநாள் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளுடன் காணொலி காட்சி மூலமாக ஆலோசனை நடத்தவுள்ளதாகவும் சத்யபிரதா சாகு தெரிவித்தார் ஓட்டப்பிடாரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து அந்த கட்சியின் தலைவர் மு ஸ்டாலின் இன்றே பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் சண்முகையாவை ஆதரித்து நாளை முதல் ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் செய்ய உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் இன்றே அங்கு சென்று முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய ஸ்டாலின் தெற்கு சிலுக்கம்பட்டி கிராமத்தில் பிரச்சாரத்தையும் தொடங்கினார் தொடர்ந்து கீழ்த்தட்டப்பாறை கிராமத்தில் வீதி வீதியாக நடந்தே சென்ற அவர் அங்குள்ள திண்ணையில் அமர்ந்து மூதாட்டிகளிடம் குறைகளை கேட்டறிந்து வாக்கு சேகரித்தார் தொடர்ந்து மேலத்தட்டப்பாறை கிராமத்திலும் ஸ்டாலின் வாக்கு சேகரித்தார் அவருடன் தூத்துக்குடி மக்களவை வேட்பாளர் கனிமொழி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் முன்னாள் அமைச்சர் கே என் நேரு உள்ளிட்டோரும் உதயசூரியன் சின்னத்திற்கு வாக்கு சேகரித்தனர் இலங்கையில் தொடர் குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலுக்கு பிறகு தேவாலயங்களில் வரும் ஐந்தாம் தேதி பிரார்த்தனை நடத்தப்படும் என்று கொழும்பு ஆர்ச் பிஷப் தெரிவித்துள்ளார் நிலைமை சீரடைந்து வருவதால் சமூக வலைதளங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கி அதிபர் சிறிசேனா உத்தரவிட்டுள்ளார் இலங்கையில் ஈஸ்டர் நாளன்று தேவாலயங்கள் மற்றும் நட்சத்திர விடுதிகளை குறிவைத்து நடத்தப்பட்ட குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலில் இருநூற்று பேர் உயிரிழந்தனர் இது தொடர்பாக நாடு முழுவதும் நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோரை பாதுகாப்பு படையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தீவிரவாதிகள் மீண்டும் தாக்குதல் நடத்தும் அபாயம் இருப்பதால் தேவாலயங்களில் பிரார்த்தனைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது வீடுகளிலேயே பொதுமக்கள் பிரார்த்தனைகளில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இந்நிலையில் கொழும்பு அருகே உள்ள தன்னமுனை என்ற கிராமத்தில் முதல் முறையாக செவ்வாய்க்கிழமை கூட்டு பிரார்த்தனை நடத்தப்பட்டது வீடு ஒன்றில் நடத்தப்பட்ட இந்த பிரார்த்தனையில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பாதுகாப்பு படையினரும் குவிக்கப்பட்டனர் Around uh, 300 army personnel are deployed and uh, more than 50 to 60 uh, police personnel along with uh, special commandos uh, because uh, the bishop is celebrating mass here and also after a long time, after I think uh, the Easter, this is the first mass we are celebrating here. So more than 1000 people are uh, expected. So that's why this much of security is given. In the end, நிலைமை சீரடைந்து வருவதால் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் தேவாலயங்களில் பிரார்த்தனைகள் நடத்தப்படும் என்று கொழும்பு ஆர்ச் பிஷப் மால்கோம் ரஞ்சித் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் பதற்றம் குறைந்து வருவதை அடுத்து சமூக வலைதளங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை உடனடியாக விலக்கிக் கொள்ளுமாறு தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்திற்கு அதிபர் மைத்ரிபால சிறிசேனே உத்தரவிட்டுள்ளார் குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாக கருதப்படும் லாரியை பெலனோருவா பகுதியில் போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் லாரியிலிருந்து மூன்று பேரை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஐ எஸ் அமைப்பின் தலைவர் அபுபக்கர் அல் பாக்தாதி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அந்த வீடியோவில் இலங்கையில் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலுக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலில் உயிரிழந்த பயங்கரவாதி சஹ்ரன் அசீமுடன் தமிழகம் கேரளாவை சேர்ந்த பதினான்கு பேர் செல்போன் மூலமாக தொடர்பில் இருந்ததாக தேசிய புலனாய்வு முகமை கண்டறிந்துள்ளது பயங்கரவாதி ஹசீம் மூன்று மாதங்கள் தமிழகம் கேரளாவில் தங்கியிருந்ததாகவும் கள்ளத்தோணியில் அவர் பயணித்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகம் கேரளாவில் அவர் எங்கு தங்கியிருந்தார் அவருக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தது யார் என்பது குறித்து என்ஐஏ அமைப்பு விசாரணையை துரிதப்படுத்தியுள்ளது கேரளாவின் பாலக்காட்டை சேர்ந்த ரியாஸ் அபுபக்கர் என்பவரையும் கைது செய்துள்ளனர் இலங்கை குண்டுவெடிப்பை தொடர்ந்து கேரளாவில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டிருப்பதாக மாநில டிஜிபி லோக்நாத் பெஹோரா தெரிவித்துள்ளார் விழிப்புடன் இருக்குமாறு இந்திய கடலோர காவல்படை கமாண்டோ பிரிவினர் மற்றும் வெடிகுண்டு செயலிழப்பு படை ஆகியவற்றுக்கு அறிவுறுத்தி இருப்பதாகவும் தொலைபேசி அழைப்புகள் சமூக வலைதள கருத்து பரிமாற்றங்கள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் டிஜிபி கூறினார் 
இந்நிலையில் இலங்கையில் இன்னும் ஏராளமான பயங்கரவாதிகள் நடமாடிக் கொண்டிருப்பதாகவும் அவர்கள் அதிக அளவில் தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் இலங்கைக்கான அமெரிக்க தூதர் அலனா டேப்ரிட்ஸ் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் அதிமுக கொடிநிறத்தையும் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா புகைப்படத்தையும் அமமுகவினர் பயன்படுத்த தடை விதிக்க கோரி தேர்தல் ஆணையத்தில் அமைச்சர் சி வி சண்முகம் புகார் அளித்துள்ளார் டெல்லியில் இன்று தேர்தல் ஆணையத்தில் அமைச்சர் சி வி சண்முகம் முன்னாள் அமைச்சர் எம் பி மனோஜ் பாண்டியன் ஆகியோர் புகார் மனு ஒன்றை அளித்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சி வி சண்முகம் ஜெயலலிதாவின் புகைப்படம் மற்றும் அதிமுக கொடியின் நிறம் கொண்ட கரை வேட்டியை அமமுக தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் அதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்தில் மனு அளித்துள்ளதாகவும் மனுவை பரிசீலிப்பதாக ஆணையர் உறுதியளித்திருப்பதாகவும் சி வி சண்முகம் தெரிவித்தார் புதிய கட்சியை தொடங்குவதாக இன்றைக்கு தேர்தல் ஆணையத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பதிவு செய்வதற்காக கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் கொடுத்த உறுதிமொழிக்கு நேர்மாறாக எங்களுடைய கழகத்தினுடைய கொடியின் மாதிரியாக மாதிரியும் அம்மாவுடைய படத்தையும் குறிப்பாக கழகத்தினுடைய தொண்டர்கள் அணிவிக்கின்ற வேட்டியிலே அதிமுகவுடைய கொடியை இன்றைக்கு அவர்களும் பயன்படுத்துவதை நாங்கள் கடுமையாக ஆட்சேபிக்கிறோம் அதை பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதற்காக எங்களுடைய ஆட்சேபனை இன்றைக்கு தேர்தல் மனுவிலே இன்றைக்கு கொடுத்துருக்கிறோம் அதிதீவிர புயலாக வலுப்பெற்றிருக்கும் போனி புயல் வரும் மூன்றாம் தேதி ஒடிசாவில் கரையை கடக்க வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது புயல் முன்னெச்சரிக்கை பணிகளை மேற்கொள்ள தமிழகம் உட்பட நான்கு மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு பேரிடர் நிதி ஒதுக்கியுள்ளது வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள போனி புயல் தற்போது அதிதீவிர புயலாக வலுப்பெற்றுள்ளது இவை வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து ஒடிசாவில் கரையை கடக்க வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்தார் போனி புயல் இன்று அதிகாலை அதிதீவிர புயலாக வலுப்பெற்று தற்பொழுது தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் சென்னையிலிருந்து சுமார் ஐநூற்று எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ளது இது தொடர்ந்து வலுப்பெற்று வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை மாலை வரை நகர்ந்து அதன் பின்னர் வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் நகர்ந்து ஒடிசா கடற்கரையை நோக்கி செல்லக்கூடும் ஒடிசா கடற்கரையை கடப்பதற்காக எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது தற்பொழுது நிலை மூன்றாம் தேதி மூன்றாம் தேதி குமரி கடல் மன்னர் வளைகுடா மற்றும் வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் மணிக்கு முப்பது முதல் நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்றும் சில சமயங்களில் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் காற்று வீசும் என்றும் பாலச்சந்திரன் கூறினார் இதனால் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் மத்திய வங்கக்கடற் பகுதி கொந்தளிப்புடன் காணப்படும் என்பதால் நாளை வரை அந்த பகுதிக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தினார் வட தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது அல்லது மிதமானது மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் பாலச்சந்திரன் குறிப்பிட்டார் இதனிடையே ஃபோனி புயல் முன்னெச்சரிக்கை பணிகளை மேற்கொள்ள தமிழகம் உள்ளிட்ட நான்கு மாநில பேரிடர் மீட்புக் குழுவுக்கு மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்கியுள்ளது அதன்படி தமிழகத்துக்கு முன்னூற்று ஒன்பது கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் ஆந்திராவுக்கு இருநூறு கோடியே இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாயும் ஒடிசாவுக்கு முன்னூற்று நாற்பது கோடியே எண்பத்தி ஏழு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் மேற்கு வங்கத்துக்கு இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாயும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை குழுவின் பரிந்துரையின் பேரில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது தமிழக டெல்டா பகுதிகளை தாக்கிய கஜா புயலுக்கே இன்னும் முழு நிவாரண உதவிகள் கிடைக்காத நிலையில் போனி புயலுக்கு முன்கூட்டியே உதவித்தொகையை விடுவித்திருப்பது ஆச்சரியம் அளிப்பதாக தமிழக விவசாயிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் கோவை ராமநாதபுரம் முத்தூர் நிதி நிறுவனத்தில் நடந்த எண்ணூற்று மூன்று சவர நகைகள் கொள்ளை வழக்கில் அந்த நிதி நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய பெண் ஊழியரும் அவரது கள்ளக்காதலனும் சிக்கியுள்ளனர் கொள்ளையடித்த நகைகளை தங்க கட்டிகளாக உருக்கி வைத்தது தெரியவந்துள்ளது கோவை ராமநாதபுரம் பகுதியில் இயங்கி வருகிறது முத்தூர் மினி பைனான்ஸ் நிதி நிறுவனம் இங்கு வாடிக்கையாளர்கள் பலர் தங்கள் நகைகளை அடகு வைத்துள்ளனர் கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி பிற்பகல் மூன்று மணி அளவில் முகமுடி அணிந்த நபர் ஒருவர் நிறுவனத்திற்குள் புகுந்து அங்கிருந்த பெண் ஊழியர்கள் ரேணுகாதேவி மற்றும் திவ்யா ஆகியோரை தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்த பெட்டகத்தை திறந்து அதிலிருந்து எண்ணூற்று மூன்று சவர நகைகள் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் ஆகியவற்றை கொள்ளையடித்து தப்பிச் சென்றார் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகளின் மதிப்பு இரண்டு கோடியே இருபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் என போலீசார் மதிப்பிட்டுள்ளனர் நிதி நிறுவன மேலாளர் செல்வராணி புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரணையை தொடங்கினர் 
தாக்கப்பட்ட இரண்டு பெண் ஊழியர்களும் விசாரணையில் முன்னுக்கு பின்முரணான தகவல்களை கூறியுள்ளனர் இரண்டே இரண்டு பெண் ஊழியர்கள் பணியில் இருந்தது கொள்ளையனுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதேபோல் நிதி நிறுவனத்தில் காவலாளி இல்லை என்பதையும் கொள்ளையன் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் என போலீசார் சந்தேகித்தனர் இவற்றின் அடிப்படையில் கொள்ளையன் ஏதாவது ஒரு வகையில் நிதி நிறுவனத்தோடு தொடர்புடையவராக இருக்க வேண்டும் என்றும் போலீசார் கருதினர் கொள்ளையடித்த பின்னர் ஆட்டோவில் ஏறி போத்தனூர் ரயில் நிலையத்திற்கு சென்று அங்கிருந்து கொள்ளையன் தப்பித்துள்ளார் அதனால் கொள்ளையன் கேரளாவிற்கு சென்றிருக்கலாம் என சந்தேகித்த போலீசார் பாலக்காட்டிற்கு விரைந்தனர் அதே நேரம் வேறு வழிகளிலும் போலீசார் தங்கள் விசாரணைகளை தீவிரப்படுத்தினர் முத்தூர் நிதி நிறுவனத்தில் வேலை செய்த இரண்டு பெண் ஊழியர்களின் செல்போன் உரையாடல்களையும் போலீசார் ஆய்வு செய்தனர் அவற்றில் ரேணுகாதேவியின் செல்போன் உரையாடல்கள் சந்தேகத்திற்கு இடமளிக்கும் வகையில் இருக்கவே விசாரணை தீவிரமானது ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணுடன் ரேணுகாதேவியின் செல்போன் எண் அடிக்கடி தொடர்பில் இருந்தது தெரிய வந்தது சம்பவம் நடப்பதற்கு முன்பும் நடந்தபோதும் சம்பவம் நடந்த பின்னும் அந்த எண்ணுடன் ரேணுகாதேவி பேசியுள்ளார் என்பதும் தெரிய வந்தது அதன் அடிப்படையில் செல்போன் சிக்னலை போலீசார் ஆய்வு செய்த போது அது கோவை அனுமந்த் நகர் கெம்பட்டி காலனியில் காட்டியுள்ளது போலீசார் அங்கு விரைந்து சென்று பார்த்தபோது தனது வீட்டில் சுரேஷ் இருந்துள்ளார் அவரை கைது செய்த போலீசார் வீட்டை சோதனையிட்ட போது தங்க கட்டிகள் சிக்கியுள்ளன சுரேஷிடம் நடத்திய விசாரணையில் பல பகீர் தகவல்கள் அம்பலமாகின சுரேஷின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ரேணுகாதேவியின் தலையீடும் தெரிய வந்தது கெம்பட்டி காலனியைச் சேர்ந்த சுரேஷ் தனது மனைவியுடன் அங்கு வசித்து வந்துள்ளார் பங்குச் சந்தையில் ஈடுபட்டு வந்த அவர் நகைகள் அடகு வைப்பது தொடர்பாக ராமநாதபுரம் முத்தூர் நிதி நிறுவன கிளைக்கு வந்து சென்றுள்ளார் அப்போது அங்கு பணியாற்றி வந்த ரேணுகாதேவியுடன் அவருக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது நாளடைவில் அது கள்ளக்காதலாகவும் மாறியது சுரேஷும் ரேணுகாதேவியும் விடுமுறை நாட்களில் வெளியில் சுற்றி திரிந்துள்ளனர் பங்குச் சந்தையில் ஈடுபட்ட சுரேஷ் அதில் கடுமையாக நஷ்டமடைந்து மீள முடியாத கடன் சுமையில் சிக்கினார் அவரை கடன் நெருக்கடியிலிருந்து மீட்க தான் பணியாற்றும் முத்தூட் நிறுவனத்தில் கொள்ளையடிக்க ரேணுகாதேவி திட்டம் வகுத்துக் கொடுத்துள்ளார் அதன்படி முத்தூட் நிதி நிறுவனத்தில் புகுந்து நகைகளை கொள்ளையடித்துள்ளார் சுரேஷ் கொள்ளையடித்த நகைகளை உடனடியாக தங்க கட்டிகளாக மாற்றியுள்ளார் மேலும் கொள்ளையடித்த ரொக்கப்பணத்தில் முப்பத்து நான்காயிரம் ரூபாயை செலவிட்டுள்ளார் சுரேஷ் கைதான சுரேஷிடமிருந்து ஐநூற்று தொன்னூத்தி ஏழு சவரன் நகைகள் தங்க கட்டிகளாகவும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப்பணமாகவும் மீட்கப்பட்டுள்ளன தான் கொள்ளையடித்ததே ஐநூற்று தொன்னூத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து சவரன் நகைகள் தான் என சுரேஷ் போலீசாரிடம் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக நிதி நிறுவனத்தின் ஆவணங்களையும் போலீசார் கேட்டுள்ளனர் தான் பணியாற்றிய நிறுவனத்தில் நகைகளை கொள்ளையடிக்க திட்டம் வகுத்துக் கொடுத்த ரேணுகாதேவியையும் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்